청취자 여러분 안녕하세요 남상스 스튜디오 남상입니다 저번에 장미꽃 드로잉하는 영상을 올렸었는데 이번에는 장미꽃 채색하는 과정을 한번 같이 해보도록 합시다 장미 특징은 저번에도 설명해 드렸지만 이런 이런 부분에 이렇게 겹겹이 장미꽃잎이 이렇게 달라붙어 있습니다 자 이런 느낌을 유지를 해주고 이 사이사이에 꽃잎을 계속 그려주시면 장미를 쉽게 스케치 할수 있습니다 자 이번에는 핑크 느낌의 장미를 그릴 건데 자, 일단 스케치를 간단하게 해 보도록 합니다 자신이 알아볼 수 있을 정도로만 해주면 됩니다 너무 자세하게 할 필요도 없고 음, 색, 채색하기 좀 편한 느낌 음, 그 정도로 스케치를 완성을 해줍니다 자 먼저 그 분홍색의 장미 색칠을 하기 위해서 일단 분홍색 하나 분홍색 칼라 그리고 이런 자 살구색인데 코랄 이색 그리고 오페라 색을 살짝 섞어서 그려주시면 그림이 좀더 산뜻하게 변하죠 자, 일단 이런 느낌으로 자, 핑크 다음에 또 오페라 코랄 그리고 살짝 오렌지 톤 그리고 좀더 진한 곳에는 빨간색 계통에 이런 색들을 살짝씩 섞어서 완성해줄 겁니다 자, 스타일 기법은 여러 가지가 있는데 저는 음, 저 전문가처럼 흘리기나 번지기 그런 기법을 써서 사용하는 게 아니라 좀 아카데믹한 방법으로 마르고 난 다음에 겹칠해서 하는 그런 중첩 그런 효과를 내서 완성을 할 겁니다 그럼 자연스럽게 번지고 막 그런 느낌의 수채화도 있지만 아, 수채화의 매력 중에 하나가 또 중첩 이라는 기법이에요 자 핑크색 느낌의 잎사귀 꽃잎을 먼저 그려줍니다 칠을 할 때는 초벌 처음에 그 베이지 칠하는 색이 상당히 중요한데 베이지 색이 너무 탁하면은 그림 전체적으로 완성이 됐을 때 아, 신선한 맛이 많이 떨어지기 때문에 처음에 신경을 써서 충분히 밝고 환한 느낌으로 채색을 해줍니다. 처음에는 크게 크게 강한 하이라이트 부분을 좀 제외하고서는. 사진에 보이는 대로 그려주면 되죠. 전체적으로 이 분홍색 베이스 느낌의 색들을 쭉 깔아줍니다. 좀더 자연스럽게 하려면 이런 색의 물, 물을 많이 이렇게 섞어서 배경이랑 살짝 어우러지게 살짝 살짝 이렇게 부분 부분 이렇게 색칠을 해주면 
배경이랑 연결되면서 좀더 자연스러운 맛이 나죠 자 여기서 좀더 밝은 느낌은 자 이쪽도 빛을 많이 받는 부분이니까 이런 것도 살짝 살짝 닦아주고 특히 이 부분 이 부분은 하이라이트가 있긴 하지만 좀더 자연스러운 느낌을 위해서 살짝 자이 부분도 빛을 많이 받기 때문에 이런 건 살짝 물기가 밑에 남아 있을 때 해줘야지 좀더 자연스럽게 잘 닦입니다 자 이런데도 차근차근 그래서 물기를 충분히 티슈로 닦아낸 다음에 붓에 이런 하이라이트 부분을 좀더잘 닦아줍니다. 이렇게 밑에 종이가 물기를 살짝 머무는 상태에서 이제 살짝 살짝 어둠을 표현을 해줄 건데 아까 말했던 붉은 로즈 색들, 오렌지 색들을 잘 섞어서 칠해주면 됩니다. 자, 갑자기 너무 진한 톤으로 들어가면 톤이 많이 깨지니까 살짝 살짝. 조심스럽게 자, 이런 부분은 굉장히 섬세한 느낌으로 해줘야 되기 때문에 가능하면 지저분하지 않게 그리고 살짝 물이 번지면서 남는 그런 은은한 효과를 잘 내주시면 됩니다. 자, 꽃잎이 모아지는 이런 부분들은 상당히 좀 진한 느낌이 있습니다. 이런 것들을 잘 묘사를 해주면서 색칠을 해줍니다. 어둠에서는 어떻게 하면 좀더 신선하게 어두워질지를 항상 생각을 해주는데 너무 어두운 톤으로 색칠을 해주면 장면이 너무 탁하게 인위적인 느낌이 되기 때문에 그리고면 장미 개통색에 맞는 그런 느낌으로 어둠을 좀 찾아줍니다. 자 여기는 밑에 어, 칠했던 어, 색들이 말랐기 때문에 살짝살짝 살짝 부분 부분 물을 살짝 적셔서 옆에 이 부분을 자연스럽게 해서 퍼지는 느낌으로 그려줍니다 자이 부분도 좀 어두운 느낌이기 때문에 자, 여기도 꽃잎 밑에 어두운 부분 잡아줘야죠. 
자, 이쪽 부분은 약간 진한 어둠의 그림자가 있는 부분이라서 약간 좀 보라색 톤으로 그림자를 살짝 넣어줄 겁니다. 너무 생뚱맞게 자, 너무 생뚱맞게 요새, 요거, 요새 써지면 너무 어렵게 되는 이런 톤들 위해 자연스럽게 섞어서 좀 분위기를 조금 맞춰준 다음에 어둠을 색칠을 해주죠. 이쪽 부분도 꽃에 그림자가 있는 부분이기 때문에 이런 톤으로 그림자를 넣어줍니다. 그래서 주의할 점은 그림자가 너무 친해지면 인위적인 느낌이 들기 때문에 최대한 자연스러운 느낌으로 자 이쪽은 어둠이지만 장미 그 매혹적인 그런 색감이 나타나는 부분이기 때문에 저는 여기에 오페라 색과 오렌지 색을 좀 섞어서 좀 약간 좀 선명한 예쁜 그런 느낌으로 칠을 합니다. 자, 이때는 종이가 다 말랐기 때문에 자연스럽게 어, 해주려면 주변에 강하게 짚고 그 다음에 물기를 살짝 해줘서 자연스럽게 연출을 해줍니다. 그럼 살짝 건지면서 자연스러운 느낌이 들죠. 자, 밑에 부분도 마찬가지로 자 이제 밑에 물기가 완전히 말랐기 때문에 살짝 색을 조금씩 더 입혀 봅니다. 이런 부분도 살짝 꽃잎에 두께감을 살짝 살짝 더 주시고 자, 이쪽 부분을 어쨌든 좀더 선명하게 살리려면 조금씩 더 묘사를 하면서 색감을 조금씩 더 올려줍니다. 다시 한번 이쪽 밑에 떨어지는 이런 어두운 부분도 한 번씩 더 정리를 해주죠. 자 밑에 이런 덩어리 부분들. 마찬가지로 정리를 한번 더 해줍니다. 
이런 아주 어두운 부분에 있는 음, 부분도 이렇게 묘사를 해줍니다. 자 이제 이런 부분들을 살짝 살짝 정리를 더 해줍니다. 자 이렇게 <웃음> 군데군데의 정렬 부분을 잘 정리를 해주시면 이제 장미가 예쁘게 완성이 되겠죠. 자, 이제 장미 줄기를 채워줍니다. 장미 줄기는 뭐 여러 가지 색감이 있겠지만, 자, 셉그린이라는 이런 신선한 녹색을 사용합니다. 줄기에도 좀 빛의 느낌이 있어야 되기 때문에 자 일단 그림에서는 먼저 입체감이 살아나야 됩니다. 그러기 위해서는 빛이 존재해야 되는데 자 이런 줄기 하나에도 입체감을 살짝 내주려면 이렇게 밝음, 어두움 이런 두께감을 살짝 살짝 해줘야지 나무의 느낌도 살죠. 나무 그 빛의 느낌도 적당히 살아납니다. 자, 그 다음에 자, 마찬가지로 색의 잎사귀 잎사귀를 그려줍니다. 뭐 자세히 그려주는 뭐 보테니컬 아트 그런 느낌은 아니지만 그래도 대충 그 톤의 흐름 나뭇잎의 느낌은 살짝살짝 살짝 그려주는 게 좋죠. 자, 군데군데 살짝 톤의 변화를 살짝 내주시면 됩니다. 이런 잎매 너무 자세하게 할 필요는 없지만 이렇게 뭐 살짝 살짝 느낌이 있을 정도만 자연스럽게 터치를 살짝 살짝 올려줍니다. 새로운 느낌. 살짝 살짝 자 잎사귀의 어, 이런 어두운 부분을 살짝 살짝 조금씩 더 
일을 하죠. 자 이제 장미가 거의 완성이 됐습니다. 자 이렇게 장미 요 부분을 좀더 디테일하게 묘사를 해주고 그 옆에 퍼져나가는 그런 잎사귀 장미 꽃잎 그런 느낌을 잘 살려주시면 됩니다. 자 마지막까지 묘사할 부분 특히 요런 어, 꽃 봉우리 부분 요 부분들은 좀더 신경을 써서 확실히 묘사를 좀더 해줍니다 자 이렇게 장미가 예쁘게 완성이 됐습니다 싱그러운 장미 잎사귀랑 음, 이런 장미 꽃 너무 어두워지지 않고 음, 밝고 환한 느낌으로 완성을 해주면 됩니다 다음에도 또 예쁜 그림으로 만나 뵙겠습니다. 시청 감사합니다 여러분.